ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രചന ടേസ്റ്റി വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് എഗ് ബിരിയാണിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്കായി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസുമതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയത് അഞ്ചെണ്ണം വോൾ സ്പൈസസ് ഒരു ബേലീഫ് ഏലക്കായ കറുകപ്പട്ട കരിയാമ്പു തക്കോലം ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സവോള നൈസായി കട്ട് ചെയ്തത് ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കുറച്ച് എഗ് മസാലയ്ക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഇനി എഗ് മസാലയുടെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വോൾ സ്പൈസസും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം അരി ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല വെള്ളത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വയ്ക്കാം ഇനി റൈസ് സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർക്കാം അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തൂറ്റി വയ്ക്കാം റൈസ് ഓവർ കുക്ക് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ക്യാഷ്യൂനെട്ടും പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് എൻസും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാർണിഷിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ റെഡിയായി ഇനി എഗ് മസാലയ്ക്കായിട്ടുള്ള സവാള ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർക്കാണ് മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ കോഴിമുട്ടയിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സവാളയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സവാളയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ് മസാലയ്ക്ക് റൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആവി മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ റൈസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉലർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലുള്ള റൈസ് മാറ്റി താഴെയുള്ള മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയും റൈസും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇപ്
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും എനേബിളാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ സപ്പോർട്ട